Hallo und herzlich willkommen zurück bei Geheimakte Tonguska und ich hoffe, wir werden jetzt hier mal ordentlich Feuerwerk losschießen. Wehe, das geht jetzt nicht, Nina. Max? Also hatte Oleg doch recht. Es ist nicht so, wie du denkst. Der Standardsatz eines Mannes. Das sind nicht unsere Feinde. Die wollen uns helfen. Leute, die mir angeblich helfen wollen, habe ich in letzter Zeit genug getroffen. Ja, ich weiß. Das mit Oleg tut mir sehr leid. Woher weißt du? Später. Diese Männer haben mich hierher gebracht, um... Also steckst du doch mit denen unter einer Decke. Das sind doch die gleichen Sektentypen, die der Hausmeister und das kleine Mädchen beim Museum beobachtet haben, als mein Vater entführt wurde, oder? Ja, und die Sekte hat dein Vater auch tatsächlich entführt. Aber zu seinem eigenen Schutz. Mach dir keine Sorgen, es geht ihm gut. Zu seinem Schutz? Vor Leuten wie dir? Du hast mich doch die ganze Zeit verarscht und mit diesen Typen zusammengearbeitet. Nein, nach meiner Rückkehr aus Irland hat die Sekte auch mich entführt. Erst dann haben sie mir die ganzen Zusammenhänge erklärt. Vorher habe ich die Typen nie gesehen. Das musst du mir glauben. Muss ich das? Dein Vater ist bei seinen Nachforschungen zur Tunguska-Katastrophe auf etwas gestoßen, das unbedingt geheim bleiben sollte. Die Sekte hat alles dran gesetzt, damit dieses Geheimnis nicht in falsche Hände gerät. Was soll das gewesen sein? Die Leute glauben, dass sie Nachkommen von Außerirdischen sind. Oh Gott. Und die Tunguska-Katastrophe wurde von einem Raumschiff ausgelöst, das bei dem Versuch abstürzte, die letzten Überlebenden ihrer Art von der Erde zu retten. So ein Schwachsinn. Psst. Glaubst du das etwa? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Erinnerst du dich an deine Begegnung mit der Sekte? In Tunguska? Ja, war schon seltsam. Tatsache ist, bei der Tunguska-Katastrophe 1908 stürzte ein undefinierbares Flugobjekt ab. Es wurden aber keine Überreste gefunden. Dann tauchen Jahre später sonderbare Bruchstücke auf. Dein Vater untersucht diese und findet heraus, dass sie zum einen nicht von der Erde stammen, zum anderen aber bearbeitet wurden. Die Kalenko-Expertise? Genau. Dann gelangt das Material an das Militär und deinem Vater werden alle weiteren Nachforschungen untersagt. Als er sich daraufhin mit Manuel Perez trotzdem noch einmal in die Tunguska-Region aufmacht, wird Perez zufällig Opfer eines Experiments, das das Militär dort mit dem außerirdischen Fundstück durchführt. Dein Vater erkennt die Gefahren, die von dem Material ausgehen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, forscht er weiter, bis er auf die Spuren der Zopa stößt, deren verlassene Höhlen er in China findet. Hier entdeckt er Artefakte, die aus dem gleichen außerirdischen Material bestehen, wie das Bruchstück aus der Tunguska-Region. Eine seltsame Verbindung, findest du nicht? Und eins der Artefakte ist jetzt hier, überbracht von Nina Kalenko. Die Anlage gehört Massimo Gattuso. Hast du den Namen schon mal gehört? Milliardär, dreimal geschieden, sieht umwerfend aus. Du kannst ihn gleich nach einem Autogramm fragen. Was? Er ist hier. Ich habe ihn unten in der Station gesehen. Hoffentlich kommen wir da nicht zu spät. Er hat sich über Mittelsmänner in sämtliche Telekommunikationskonzerne eingekauft und wird in Kürze das komplette Mobilfunknetz kontrollieren. Na und? Hast du Angst, dass die Minutenpreise steigen? Bleib mal ernst, Nina. Hast du denn keine Vorstellung davon, was die hier vorhaben? Denk mal an den Unfall von Paris, die Nervenklinik in Kuba, die französische Wissenschaftlerin und die Tierversuche der Russen. Hilf mir auf die Sprünge. Die arbeiten hier an einer Technik zur Gedankenmanipulation. Also ich weiß nicht, erst kommst du mir mit... mit diesen Außerirdischen und nun das? Klingt etwas unvorstellbar, ich weiß, aber die Erforschung dieser Technik ist alles andere als neu. Es ist meines Wissens nach noch keinem gelungen, aber mit diesem außerirdischen Material? Oder glaubst du, dass Massimo Gartuso so einen Zirkus veranstalten würde, wenn das Artefakt nur einen archäologischen Wert für ihn hätte? Die Sekte glaubt, dass er kurz davor ist, diese Technik einzusetzen. Und was uns dann blüht, kannst du dir ja ausmalen. Also traust du diesen Leuten? Zumindest deutlich mehr als diesem Gartuso. Und was habt ihr jetzt vor? Die Sekte kümmert sich um die Sprengung der Sendeanlage. Und wir müssen einen Weg finden, um das Experiment selbst zu stören. Kennst du dich da drinnen aus? Gibt es vielleicht eine Art Kontrollraum oder so etwas ähnliches? Na dann folgen Sie mir mal unauffällig. Jawohl, Kommandant. 
Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe in den Höhlen in China dein Handy gefunden. Dachte, du könntest es bestimmt noch brauchen, falls du mich später mal anrufen willst. Deine Nummer weiß ich auswendig. So, der Fahrstuhl müsste wieder funktionieren. Aber vielleicht reicht es ja auch, wenn wir darauf warten, bis die Mitglieder dieser Sekte draußen die Antennenanlage gesprengt haben. Und wenn nicht? Noch haben wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Du willst da also wirklich runter? Ja, und jetzt komm. Mist, was ist denn jetzt passiert? Der Fahrstuhl scheint noch zu funktionieren und einige Türen auch. Aber die anderen kriege ich nicht mehr auf. Nina? Hörst du mich? Na prima. Ich muss die Türen so schnell wie möglich wieder aufkriegen, sonst haben wir ein echtes Problem. Und davon haben wir schon mehr als genug. Hoffentlich wartet Nina auf mich und macht keine Dummheiten. Aber wie ich sie kenne, wird sich diese Hoffnung wahrscheinlich nicht erfüllen. Max scheint mich durch die Tür nicht zu hören. Und nun? Hoffentlich kriegt er die Tür wieder auf. Aber darauf warten kann ich eigentlich nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Vielleicht funktioniert der Fahrstuhl ja noch. Dann kann ich mich da unten schon mal ein bisschen umsehen. Oh, das ist ja jetzt blöde gelaufen für euch. Aber wir haben schon wieder eine Menge erfahren. Aber leider kann ich nicht äh, umschalten zu Max, okay. Aber der Fahrstuhl ist jetzt oben. Ja, na gut. Dann wollen wir doch hier mal gucken. Was haben wir denn hier so? Nina haben wir hier. Ventil, Heizkörper, Kamera. Okay. Eine der Überwachungskameras. Hoffentlich hat Max im Kontrollraum die Monitore immer im Blick. Aha. Heißt das, du hoffst, dass er dich äh, sieht? Rohr? Das Rohr ist kalt. Ja, das Rohr ist kalt. Das ist doof. Wir haben ja das Ding auch wieder ausgemacht. Muss das Rohr warm werden? Ein Heizkörper. Ja. Der Heizkörper fühlt sich kalt an. Okay. Aber hier ist doch Ventil. Jemand hat das Rad entfernt, mit dem sich das Ventil auf und zu drehen lässt. Jetzt ist da nur noch eine Stange. Mhm. Haben wir denn das Ding hier? Ich habe ein Gewinde aufgedreht. Ah ja. Okay, jetzt haben wir im Ventil ein Gewinde. Ich habe ein Gewinde auf die Stange gedreht. Das heißt, wir könnten da irgendwas dran machen, dran schrauben. Nee, 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 das äh, irgendwie nicht. Was ist eigentlich mit dem Ei? Hm, warte mal. Äh, ja. Die Tür ist zu. Hoffentlich bekommt Maxi bald wieder auf. Ach, scheiße, die ist auch zu. Okay. Die ist zu. Nee, da wollte ich nicht hin, da war ich doch gerade. Hier will ich rein. Ähm. Mittlerweile ist mir warm genug. Die bösen Buben können gerne weiterfrieren. Das ist ja doof. Wir haben Heizungsrohre, die kalt sind. Und wir können hier aber das Ding nicht mehr anmachen, um das zu erwärmen. Warum nicht? Sie weist doch extra darauf hin, dass es äh, äh, kalt ist. Was heißt für mich, sie will es warm haben? Den Schalter haben wir ja auch noch hier, ne? Aber der ist wahrscheinlich nur hier für den... Hä? Für den Aufzug. Kann ich hier nochmal... Ich kann nochmal Salz mitnehmen? Aha. Okay, also keine Heizungsanlage, weil sie das Ei da nicht reinsteckt. Ist ja blöd, na gut. Dann schauen wir mal weiter. Da kann ich dann irgendwas drauf machen. Da war die Kamera. Eine der ja. Hier haben wir dann noch eine Tür. Ich höre Stimmen dahinter. Solange ich keine Armee hinter mir habe, sollte ich da nicht unbedingt rein. Hm, okay. Hier haben wir auch noch eine Tür. Was? Was für ein riesiger Eiszapfen. Aha. Den kriege ich so nicht ab. Dafür ist er viel zu massiv. Heißt, du möchtest den mitnehmen? Sehe ich das richtig? Wie kriegen wir denn mal? Mit der Angel. Nee. Äh, abschmelzen? Auch nicht. Dafür hätte äh, das Salz aber jetzt hingemacht. Das Feuerzeug geht nicht. 
runterpömpeln. Hm, auch nicht. Damit? Aha, damit geht's. Ja, stecken dir in die Hose. Jawohl. Was für ein riesiger Eiszapfen. Oh, was soll ich damit? Hm. Okay, aber hier ist ja auch noch eine Tür. Mhm. So also eine Art Lagerraum. Guck mal, hier ist auch noch ein Rohr. Das Rohr führt durch die Wand in den Gang. Mhm. Ist aber wahrscheinlich dann auch kalt, oder? Oder wie? Kette? Eine Eisenkette, die mitten im Raum hängt. Keine Ahnung, wozu die gut ist. So, wenn du es nicht weißt, dann weiß ich's auch nicht. Eiswand? An einigen brüchigen Stellen sieht man das Eis hinter dem Mauerwerk. Wir müssten uns also unterhalb des Meeresspiegels befinden. Mhm. Da ist Eis. Kann ich damit meinem Salz? Nee. Nee, kann ich auch nicht. Was passiert denn, wenn du hier an der Kette ziehst? Äh. Ach so. Jetzt habe ich die... Äh? Jetzt habe ich, hab ich die Kette in der Hand? Was? Gefahrenschild? Fass? Ja, okay. Machen wir erstmal äh, erst die Kette wieder weg. Hier haben wir ein Fass. Da sind zwei Aufkleber drauf. Explosionsgefahr und nicht mit Wasser in Berührung bringen. Dafür, dass das Zeug so gefährlich sein soll, macht das Fass aber keinen sehr stabilen Eindruck. Was ist da drauf? Da sind zwei Aufkleber drauf. So, Explosionsgefahr und nicht mit Wasser. Aha. Und hier? Das Schild warnt davor, dass bei Kontakt mit Wasser chemische Reaktionen ausgelöst werden könnten. Die Farbe ist dermaßen brüchig, dass sie schon beim Anschauen abbröckelt. Mhm. Da ist doch noch... Ach da, ja, Schraubenschlüssel. Nimm mal mit. Der Schraubenschlüssel verhindert, dass der Deckel aus Versehen aufgeht. Mhm. Hoffentlich geht der Deckel jetzt nicht auf. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie den äh, nicht mitnimmt, ne? Weil ja sonst der Deckel aufgehen könnte. Ich sollte es besser nicht umkippen. Die Aufkleber darauf versprechen eine Menge Ärger und davon habe ich bereits mehr als genug. Okay, nicht umkippen. Das Schild ist festgenietet. Festgenietet? Kannst du es abmachen? Mit dem Dingen hier? Nee, warum nicht? Aber wir haben einen Schraubenschlüssel. Könnte ich denn damit hier vielleicht schon mal... Guck mal da. Ein gewisser Herr Pütz würde jetzt sagen, eine runde Metallstange kann man mit einem Schraubenschlüssel nicht zu einer Drehung überreden. Hm. Okay. Geht also nicht. Ich soll hier jetzt irgendwas machen. Hier vielleicht. Nee. Nee, nee. Was habe ich denn eigentlich noch so? Was habe ich denn noch? Das Ding habe ich doch auch noch. Nee, nicht so richtig. Hm. Kann ich hier irgendwas verbinden mal wieder miteinander? Nee, so auf Anhieb auch nicht. Wofür brauche ich dieses Ding hier? Kann ich aber hier auf äh, nichts anwenden. Das sieht auch ein bisschen aus, als wäre hier so ein, eine Schelle oder irgendwas dran. Nimm's es nochmal hier an das... Tür, an das Tür, an das Rohr oder die Tür. Nee. Irgendwas aus dem Inventar. Nee. Damit, damit, damit nicht. Ich kann das mit nichts hier drinnen verbinden, warum nicht? Mit der Angel? Nee. Mit dem Salz? Damit auch nicht. Hm, ich habe keine Ahnung. Das Schild warnt davor, dass bei Kontakt mit Wasser chemische Reaktionen ausgelöst werden. Mhm. Kann ich damit irgendwas... Das war leer. Das irgendwie... Nee. Abpümpeln. Oh Mann, ich möchte gerne noch mal pömpeln heute. <lacht> Kann ich ein Foto davon machen? Nee, auch nicht. Mit dem Silikon? Mit dem Silikon? Hä? Die Farbe ist an dem Silikon kleben geblieben. Mit etwas Fantasie kann man tatsächlich das Schild wieder erkennen. 
Aha. Die abgeblätterte Farbe von dem Schild ist jetzt auf dem Silikonabdruck. Das kein Wassersymbol ist halbwegs gut zu erkennen. Okay. Das Schild ist festgenietet. Immer noch. Und jetzt kannst du es auch nicht abmachen. Anscheinend nicht. Hier waren doch auch noch Schilder drauf auf dem Fass. Ach, jetzt habe ich keinen Silikon mehr. Was soll ich denn jetzt damit? Die abgeblätterte... F Hä? Hä? Großes, großes äh, Fragezeichen. Hm. Und die Kette? Also irgendwas muss ich doch damit machen können. Aber ich habe keine Ahnung, was. Mit dem Fass soll ich bestimmt auch noch was machen. Und damit doch auch, oder nicht? Und mit dem Schild? Nee. Hm, schwierig, schwierig. Ich krieg dauernd neue Sachen. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll. Ich mit den Händen kann ich das... Ja, mit den Händen kannst du nicht. Ich weiß, mein Kind. Und damit wolltest du nicht. Das ist die Frage. Kann ich jetzt noch irgendwas irgendwie zusammenbauen? Kann ich das hier... Oder hier, nee, das macht ja auch gar keinen Sinn, wenn du die Metallplatte da nochmal hinlegst. So, nee, geht auch nicht. Nimm die Platte wieder mit. Nimm die Platte wieder mit. So. Was mache ich mit dem Schild? Und wozu brauche ich das Tagebuch? Fragen über Fragen, ihr Lieben, auf die wir hoffentlich bald noch eine Antwort finden werden, und zwar in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin, eure Trin.